Hello my lovely viewers. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Enjoy your life. Asha kush shabai bhalo aache. Na lara hum tami onay konay bhalo. Aach ke abar ho hajir hoye chhi. No tun aita recipe niye. Ami asha korbo je apna der kache hoye thebe aita bhalo lagte pare. Aar ami moni kore aita hoche rom jan special bolte paren. Karon ami chaachilam je rom jan er jonno jodi apna der ki kichhu bani dekhte pare. Thalo abushoy bhalo lagbe. Kotha na abar ye cholon dekhi. तो अभी एखे प्रथम तो अपना देखते हमें एखे मानी दो पेजर मत एखे बाटर नहीं नहीं ये हमें प्राय मानी दो मिनिटर मत ये माइक्रोवेवे ये गलिए नि तो हमें ये माइक्रोवेवे दिए ये भलोक मानी दो मिनट हमारे लागे ना प्राय दे मिनिटर मत दी ये गले जाए देखो हमारे गलानो हो गए तपर ये एके जा मसला लागे हमें एके एके सब मसला ये दिए दीब तो अपनारा देखते थकूँ के भालो करे, मिक्स कर सबगुल मसला और तार आगे हमें एक क्या करें चिकेन के अनेक आगे बेर बेर रेखे फ्रिज थे तो यह अपना देखते हैं एके बारे नर्माल आ चिकेन और यह हाथ दिए कि करब चिकेन के भलोक परिष्कार कर पर हमें ये यह हाथ दिए दिए चामड़ा के आलदा कर फिली हमें चिकेन गाय एकदम ही आलदा कर फिलब जान चिकेन गायर साथ चामा लेगे ना थे और माँसा हो जाए आलदा चामा आलदा हो जाए तो यह पूरा चिकेन चामा गो कि आलदा कर हे मे यटार ऊपर जो मलाटा लेगे अपना देखते हैं ये अनेकटा चामा ये कि करते जे ये हमारे पेपर टावल दिए ये भलोक मुछे नीते जान यटार मध्य बाढ़ती जो पानी थे जो चामा थे से पेपर टावल माध्यम ये उठे आसा परिष्कार कर अपना देखे बुझते हमें ये कि भाव केटे निचि तो अपनारा यह केटे नीबें और चामाटा जान को काटा ना जाए क्योंकि देख चामा के उठिए उठिए तरह एक डिप कर केटे निचि से क्षेत्र है कि अपनी जो मसलाटा दीबें ये ना मुरगर मध्य भलोक ही डुबे और हे भलोक तो मानी तक चिकेन है अनेक खेते मजा है और अभी ये राननाटा पुरोपुरी हमार मत करी करा जो चान अन् मसला यूज करते कारो भिडियो देखे अपना अपन मत करते तो जे भाव करी करी हमार विश्वास जी करी सत्य अनेक मजा हो तो अपनारा शेष पर्त भिडियो शेष पर्त देखें आशा रखी अवश्य अपन भलो लगे
এখন আমি এর মধ্যে যে মিক্স করে রাখা মশলাটা ছিল এটা আমি এখন চিকেনটার মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আর এটাকে আমি ম্যারিনেট করে রাখব অন্তত তো আপনারা তিন থেকে চার ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে রাখতে পারেন আর না হয় সারা রাত ধরে ম্যারিনেট করে রাখতে পারেন তো আমি অত সময় নিয়ে করে রাখছি না আর আমি যে সময়টা নিয়ে করে রাখছি আমার মনে হয় মানে এতটা খারাপ হয় নেই তখনও মুরগিটা মানে খেতেও ভালো হয় আর হচ্ছে অনেক সফট ছিল তো এটাকে আমি কি করব এবার ব্রাশ দিয়ে আপনারা চাইলে আমি ব্রাশ দিয়ে দেখিয়েছি কারণ কেউ যদি চান আপনারা ব্রাশ দিয়ে করে নিতে পারেন কিন্তু আমি ব্রাশ দিয়ে করছি না আমি হাত দিয়ে করব কারণ সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় কি আমি একেবারে ভালো করে এটার মধ্যে মশলাটাকে আমি লাগিয়ে নিতে পারবো তাহলে সেই ক্ষেত্রে হয় চিকেনটা খেতে অনেক জুসিও হবে আর সব দিকে মশলাটা লাগবে ভালো করে দেখুন এটাকে আমি ঘন্টা কান ধরে এটাকে আমি ম্যারিনেট করে রেখেছি রাখার পরে আমি কি করব তার মধ্যে ওভেনটাকে আমাদের অন করে রাখতে হবে থ্রি হান্ড্রেড এডি ফায়ার হাইটে আমি দিয়ে এটাকে আমি অন করে রেখেছিলাম তো তারপরে এটা আমি যখন ওভেনে দিব এটা প্রথমত আমি দিয়েছি হচ্ছে দুই ঘন্টার জন্য এটা আমাদের ওভেনে ওভেন বেক করতে হবে দু ঘন্টার জন্য দু ঘন্টা পরে আমি আবার এটাকে বের করে নিয়েছি এখন দেখুন এটার পাশে যে তেল বা মশলাগুলো লেগে আছে এগুলোকে আমি কি করছি আবার উঠিয়ে ভালো করে চিকেনটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এভাবে এবার ব্রাশ করে দিয়ে এটাকে আমি আবারও ওভেনের মধ্যে দিব অন্তত দেড় ঘন্টার জন্য তো দেখুন সব মিলে প্রায় আমার সাড়ে সাড়ে তিন ঘন্টা সময় লেগেছে তারপর আমি এটাকে ওভেন থেকে বের করেছি এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে এটা সত্যি অনেক অনেক জুসি হয়েছে আর ভিতরটা মানে এতটা নরম আর এত সফট হয়েছে আপনারা দেখুন মানে আপনার আমি জানি না আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন কি না যে চিকেনটা মানে একেবারে আলাদা হয়ে যাচ্ছে দেখুন আমি আপনাদেরকে একেবারে মানে কাছে নিয়ে দেখাচ্ছি যেন আপনারা বুঝতে পারেন এটা কতটা জুসি হয়েছে আর জুসি হয়েছে সেটা তো ঠিক আছে আর খেতেও সত্যি অনেক মজা হয়েছে আমার কাছে যে ধরনের মশলাগুলো ছিল আমি ওইভাবেই মশলা দিয়ে আমি বানিয়েছি আপনারা চাইলে আপনাদের ঘরোয়াভাবে আপনাদের যদি কোনো মশলা থাকে ওইভাবে আপনারা বানাতে পারেন তো আপনাদেরকে আমি কাছে নিয়ে দেখাচ্ছি দেখুন এটা অনেক অনেক জুসি হয়েছে এভাবে করে আমি এটাকে যদি আপনারা কোথাও নিতে চান সেক্ষেত্রে এটাকে আপনারা কি করতে পারেন এটাকে ফ্রোজেনে রেখে এটার মধ্যে দেখুন এটার সাথে যে তেলটা ছিল এটাকে আমি আলাদা করে রেখেছি তো তেলটাকে আমি ফেলে দিব না যদি আপনারা কোথাও নিই খেতে চান সেই ক্ষেত্রে হয় কি আপনারা এটাকে ফ্রোজেনে যে জিপলক ব্যাগ বা যে কোনো বক্সে করে যদি রেখে দিতে চান সেই ক্ষেত্রে হয় কি তেলটাকে উপরে ছড়িয়ে দিবেন দেওয়ার পরে যখন আপনারা পরবর্তীতে ফ্রোজেন থেকে না আমি গরম করে খাবেন তখন তেলটা এমনিতে আলাদা হয়ে যাবে আর মাংসটা ওই রকম আগের মতো একেবারে মানে সফট মানে মনে হবে যে একটু আগে রান্না করেছেন এরকম হবে তো আমি আশা করব যে আপনাদের কাছে হয়তো বা আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার সাথে থাকুন সব সময় আর যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করছেন তাদের কাছে আমি সব সময় বলবো যে অনেক অনেক কৃতজ্ঞ কারণ আমি আরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে আপনারা আমাকে এতটা হেল্প করতেছেন সত্যি এটার মানে বলে শেষ করতে পারবো না আর যদি ভালো লাগে প্লিজ আপনার আত্মীয় স্বজনদের সাথে শেয়ার করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ